unserem Hessenschau Extra aus Hanau. Wir berichten heute von der Gedenkstunde der Stadt Hanau und des Landes Hessen, zu der neben Angehörigen und Freunden Oberbürgermeister Klaus Kaminski, Ministerpräsident Volker Bouffier und Bundesinnenministerin Nancy Faeser erwartet werden. Es ist ein trauriger Anlass, aber ich denke, es ist eine Möglichkeit, ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung gegenüber den Getöteten und ihren Angehörigen zu setzen. Und wenn wir heute Anteil nehmen und einen Moment innehalten an diesem Tag. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns in den nächsten knapp anderthalb Stunden begleiten. Es sind ja drei der Getöteten hier auf dem Hanauer Hauptfriedhof beerdigt. Ferhat Unwar, Hamza Kurtovic und Said Nizar Hashemi. Für die sechs anderen sind Gedenksteine aufgestellt. Es gibt eine große gemeinsame Gedenktafel. Es sind mittlerweile Steinbänke auch aufgestellt, wo Gruppen von Angehörigen und Freunden sich treffen können, was wohl auch regelmäßig passiert. Es wird künftig ein Mahnmal in Hanau geben. Es gab eine ganze Reihe Entwürfe. Man hat sich mittlerweile auf zwei Modelle geeinigt, die gemeinsam mit den Angehörigen weiter besprochen werden sollen. Man möchte auch gemeinsam einen geeigneten Standort finden, der prominenter ist in der Stadt als hier auf dem Hauptfriedhof, der ja am Rand der Kernstadt liegt. Das Stadtparlament wird dann darüber entscheiden. Und so wird vielleicht dann die nächste Gedenkstunde an diesem neuen Mahnmal stattfinden. Heute sind wir hier am Hanauer Hauptfriedhof. Es ist noch ein bisschen Zeit. Die Gedenkstunde soll um 11 Uhr beginnen. Wir wollen noch einmal schauen, was vor zwei Jahren an diesem 19. Februar 2020 genau passiert ist. Hanau, 21.55 Uhr am 19. Februar 2020. Was ab jetzt passiert, wird die Stadt für immer verändern. Im Vorraum der Bar Le Votre und in der Shisha-Bar Midnight schießt ein Attentäter auf mehrere Gäste. Drei Menschen sterben im Kugelhagel. Der erste Journalist, der damals vor Ort ist, ist der HR-Reporter Heiko Schneider. Er wohnt in Hanau. Ein Freund hatte ihn angerufen. Wir wussten, es sind irgendwie Menschen verletzt worden, möglicherweise auch getötet. Es hat Schüsse gegeben, das waren die Infos, die wir hatten. Mehr war da noch nicht sicher und es war irgendwie ja, nicht greifbar, was ist denn hier gerade so richtig äh, wirklich passiert. Der Täter ist bereits weiter Richtung Hanau-Kesselstadt unterwegs. In der Arena-Bar und dem angeschlossenen Kiosk erschießt er fünf weitere Menschen. Verfolgt wird er dabei von Willi Viorel Paun, einem 22-Jährigen, der versucht, den Notruf der Polizei zu erreichen. Erfolglos. Da sind die Notrufe von Willi von dieser Nacht. Das Versagen der Behörden wird später noch Thema in einem Untersuchungsausschuss werden. Gegen 3 Uhr nachts macht sich ein Spezialeinsatzkommando der Polizei bereit. Im Stadtteil Kesselstadt war dann irgendwann bemerkbar, da hat sich eine größere Gruppe Polizisten ähm, in eine Richtung bewegt. Und ich bin dann einfach ja, hinterher und habe dann mal geschaut, wo, was genau machen die dann. Und dann war irgendwann klar, die bereiten sich hier vor, da war dann irgendwann auch das SEK da, die bereiten sich hier vor, ein Haus zu stürmen. Und ja, mittlerweile wissen wir, das ist das Haus des Attentäters gewesen. Dort finden sie den Täter Tobias R. und dessen Mutter tot auf. Der Vater ist unverletzt in dem Haus. Die Generalbundesanwaltschaft nimmt die Ermittlungen auf. Tobias R. hat ein schriftliches Manifest und ein YouTube-Video mit kruden und menschenfeindlichen Theorien hinterlassen. Es ist klar, das war ein beispielloser rassistischer Terroranschlag, wie es ihn noch nie zuvor in der Bundesrepublik gegeben hatte. Wir alle sind erschüttert über ein terroristisches Verbrechen, einen brutalen Akt mörderischer Gewalt. Fassungslos bin ich darüber, dass mein Bruder aufgrund dieses schrecklichen Verbrechens nie wieder lachend und fröhlich zu unserer Haustür hereinkommen wird. Fassungslosigkeit herrscht darüber, dass nach so einer schrecklichen Tat Hass und Rassismus in unserer Gesellschaft und im Netz nicht aufgehört haben. Neun Menschen haben aus rassistischen Gründen ihr Leben verloren. Sechs weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Trauer, Entsetzen, Fassungslosigkeit, aber auch Solidarität und Zusammenhalt zeigen sich nach dem Anschlag. Ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag klärt die Motive des Täters sowie Versäumnisse und Fehler der Behörden. Juristisch gab es bisher keine Konsequenzen. 
Der Vater des Attentäters, Hans-Gerd R., wurde im Oktober 2021 wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Gericht bescheinigt ihm rassistisches Gedankengut. Eine Mittäterschaft an dem Anschlag konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Mein Kollege Heiko Schneider ist bei mir. Er ist unser Hanau-Reporter. Er berichtet über das, was in der Stadt und in der Umgebung passiert. Er hat sich natürlich auch in den letzten Monaten viel mit dem Thema des Anschlags und seinen Folgen beschäftigt. Heiko, wie ist die Stimmung im Moment unter den Angehörigen? Da war ja in der Vergangenheit, ich sag mal, einiges auch an Missstimmung. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, das hat man den Hinterbliebenen in den letzten Tagen deutlich angemerkt. Je näher es jetzt heute Richtung dieses 19. Februar geht, desto angespannter sind die. Auch natürlich, weil sie ja immer wieder vor Augen geführt haben, was ist da passiert vor zwei Jahren. Das nimmt die natürlich sehr mit. Ich konnte gerade auch mal mit ein, zwei Hinterbliebenen kurz sprechen. Also die sind wirklich sehr, sehr angespannt. Zusätzlich, ja, du hast es gerade gesagt, Unstimmigkeiten. Diese Gedenkveranstaltung heute, die ist ja begrenzt auf 100 Personen. Wegen Corona hat man gesagt. Genau. Aber das hätten sich die Angehörigen und ihre Freunde natürlich anders gewünscht. Das, hätten das sind sich große Familien, viele Angehörige, die gerne hierher gekommen wären. Genau, das führt eben dazu, dass dann zum Beispiel eine Oma des Opfers, äh, Cousinen, Neffen, beste Freunde, die dürfen nicht kommen. Menschen, die zwei Jahre lang jetzt diese Hinterbliebenen unterstützt haben, die dürfen jetzt zu dieser Gedenkveranstaltung nicht kommen. Die äh, Hinterbliebenen finden das ja nicht gut, weil sie ganz gerne sa weil sie sagen, wir würden gerne so gedenken, so trauen, wie wir das wünschen und äh, wie wir das wollen und nicht so, wie uns das ja quasi vorgeschrieben wird. Das kann man verstehen, dass es da gewisse Irritationen gibt, Unverständnis. Ich meine, das ist hier draußen auf dem Hauptfriedhof. Naja, es ist vielleicht etwas ungeschickt, dass man das so begrenzt hat. Aber das ist ja nicht das Einzige, was die Angehörigen bewegt. Es gab ja nach dem Anschlag dann viele, viele Fragen. Warum ist das alles passiert? Hätte es Möglichkeiten gegeben, es zu verhindern? Wir erinnern uns, dass es Notrufe gab bei der Polizei, die nicht durchgegangen sind. Viele dieser Fragen sind immer noch offen. Wie ist das im Moment? Wie ist da die Haltung der Angehörigen? Gibt es immer noch diese große Unzufriedenheit, dass man den Eindruck hat, dass die Behörden nicht alles getan haben, um die Sache aufzuklären? Ja, auf jeden Fall. Also die Hinterbliebenen sagen nach wie vor, wir sehen offene Fragen rund um diesen Anschlag. Wir hätten gerne Antworten auf diese Fragen. Die könnten kommen jetzt durch, einen, durch den Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Der hat ja im, im Dezember das erste Mal öffentlich getagt. Da haben ja auch dann Angehörige als Zeugen ausgesagt. Und die Hinterbliebenen, die, die erhoffen sich, dass dieser Untersuchungsausschuss tatsächlich endlich Antworten äh, bringt auf diese Fragen, die sie haben. Und sie, sie erhoffen sich, dass es auch äh, Konsequenzen, politische Konsequenzen gibt. Also es, wird ja, es gibt ja keinen Prozess, der Attentäter ist tot. Es kann also der Attentäter nicht zur Rechenschaft gezogen werden, sozusagen. Die Hinterbliebenen erhoffen sich aber, dass es irgendwie anders Konsequenzen geben kann. Und die könnte dieser Untersuchungsausschuss bringen. Wann das soweit ist, ob das überhaupt so weit kommt, das ist im Moment noch schwer zu sagen. Der Untersuchungsausschuss wird noch mindestens bis Ende dieses Jahres tagen. Und ja, im Moment lässt sich noch nicht abschätzen, ob es dann tatsächlich diese Antworten, diese Konsequenzen, die sich die Hinterbliebenen erhoffen, ob es die wirklich geben wird. Hannaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski begrüßt ganz ausdrücklich die Arbeit des Untersuchungsausschusses des Hessischen Landtags. Die Bundesanwaltschaft hat ja die Ermittlungen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass es keine Indizien dafür gibt, dass die Tathäter verhindert werden können, wenn diese Notrufe durchgegangen wären. Was hast du für eine Einschätzung? Was weißt du von den Angehörigen, wie die das sehen? Man muss vielleicht dazu sagen, Willi worrell paun war es, der mit seinem Auto dem Attentäter hinterhergefahren ist in die Hanauer Weststadt. Hanau ist zwar jetzt Großstadt mittlerweile, aber doch eine kleine Stadt. Es ist eine relativ kurze Strecke. Es lagen, glaube ich, etwa drei Minuten zwischen dem Anruf, den man auf seinem Handy später nachvollziehen konnte, und dem zweiten Anschlag dann in dem Stadtteil Kesselstadt. Und da ist natürlich die große Frage, ob das gereicht hätte, tatsächlich für die Polizei dorthin zu kommen. Wie denken die Angehörigen darüber? Ja, tatsächlich ist es natürlich schwer zu sagen, hätte das funktioniert, hätte, hätte ja dieser, dieser äh, Anschlag irgendwie verhindert werden können, beziehungsweise mehr Tod, die Todesopfer, die es dann noch am zweiten Ort gegeben hat, hätte das verhindert werden können, wenn Willi Viorel Paun mit seinen Anrufen durchgekommen wäre. Die Hinterbliebenen sagen, wir sind uns sicher, das hätte verhindert werden können. 
Ähm, es gibt ja Experten, die sagen, naja, wenn er durchgekommen wäre, dann hätte äh, er zum Beispiel gesagt bekommen, verfolgt diesen Attentäter nicht, ähm, bring dich erstmal selbst in Sicherheit. Also zumindest ein Leben, sein Leben hätte vielleicht äh, gerettet werden können. Die Hinterbliebenen sind, sich, äh, sind der Meinung, es hätten auch noch weitere Leben äh, gerettet werden können. Die Staatsanwaltschaft, ähm, äh, die, die Ermittler, die haben äh, gesagt, das lässt sich so nicht belegen. Wir, wir sehen da jetzt keinen An Anhaltspunkt, da ähm, ja, tatsächlich weitere Ermittlungen äh, äh, oder beziehungsweise die Ermittlungen wurden dann abgeschlossen mit diesem Hinweis. Wir, sehen, wir können nicht sicher sagen, dass das tatsächlich so gewesen wäre. Wir haben Bilder, die wir jetzt zeigen können vom Friedhof, von, dem, von den Gräbern und den Gedenksteinen, wo wir jetzt die Ehrengäste, die Angehörigen und Freunde, hier sehen wir den Imam, schon am Grab stehen. Heiko Willi, Vorell Paun, das können wir vielleicht auch noch mal sagen, ist für seinen Einsatz mit der Verdienstmedaille des Landes Hessen für Zivilcourage ausgezeichnet worden, weil das doch ja auch bemerkenswert war, dass er dem Attentäter hinterhergefahren ist, versucht hat, die Polizei zu erreichen. Wir haben jetzt so ein bisschen von, von Missstimmung gesprochen. Ich glaube, das, das kann man verstehen, dass bei den Angehörigen der Schmerz so tief ist, dass natürlich auch die Frage ist, hätte man etwas verhindern können, hätte das Ganze auch anders ausgehen können. Aber auch das sollten wir sagen, es gibt auch viel Einverständnis, viel Anerkennung, vor allem für die Arbeit von Oberbürgermeister Klaus Kaminski und der Stadt Hanau. Vielleicht kannst du dazu noch mal etwas sagen. Ja, es ist definitiv so, dass viele Angehörige sagen, die Stadt Hanau, die Menschen in Hanau, aber auch zum Beispiel Oberbürgermeister Klaus Kaminski, die sind für uns da. Wir fühlen uns äh, ja, ernst genommen, äh, unter anderem von Oberbürgermeister Ka äh, Klaus Kaminski. Die viele Hinterbliebene sagen ja, von Teilen, großen Teilen der Politik fühlen wir uns nicht ernst genommen. Das ist bei Oberbürgermeister Kaminski anders. Das gilt aber auch für die gesamte Stadt Hanau. Also eine, ein, ein, ein zentraler Satz, der ja kurz nach dem Anschlag äh, ja, quasi um die Welt ging, war Hanau steht zusammen. Wir haben Bilder gesehen, die gingen ja tatsächlich um die Welt. Tausende Menschen, die sich versammelt haben, die zusammengetrauert haben, die auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben, gezeigt haben, ja, Hanau steht zusammen. Und ähm, das gilt im Grunde heute noch. Das sagen mir auch die Hinterbliebenen immer wieder. Sie spüren das, sie spüren diese Solidarität äh, der Stadt Hanau, der Menschen in Hanau, spüren, dass äh, ja, sie füreinander da sind. Und das gilt eben auch für Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Die Hinterbliebenen sagen, wie er sich für uns einsetzt, wie er für uns da ist, das, äh, ja, das gefällt ihnen, das finden sie gut, weil sie die Erfahrung gemacht haben, das ist nicht, offen, äh, nicht selbstverständlich. Das war ja immer wieder auch ein Anliegen von Klaus Kaminski, dass er gesagt hat, es sind keine Fremden, das sind Menschen, die hier zum Großteil geboren wurden, die hier zu Hause waren, die hier ihr Glück gesucht haben. Und äh, das freut mich zu hören, wenn du sagst, dass, dass man doch merkt in der Stadt, dass diese Anteilnahme nach wie vor da ist. Und es ist auch erklärtes Ziel der Stadt Hanau und ihres Oberbürgermeisters, dass man diese Erinnerung wachhält und dass man Lehren daraus zieht. Vor allem, dass wir uns bewusst sind, wie wertvoll unsere Demokratie ist, unser friedliches Zusammenleben und dass wir dafür auch einstehen müssen. Es ist auch Positives entstanden, also eine ganz bewegende Initiative in meinen Augen ist die von der Mutter von Ferhat Unwar, Serpil Unwar. Sie hat neun Monate nach dem Tod ihres Sohnes eine Bildungsinitiative gegründet. Sie hat gesagt, es ist so viel Hoffnung, so viele Ziele sind zerstört worden und das wollte sie nicht hinnehmen. Sie hat sehr bewegend erzählt von den Problemen, die ihr Sohn in der Schule hatte, dass sie darüber auch in Streit geraten sind und dass ihr das heute unendlich leid tut, weil sie weiß, dass ihr Sohn eigentlich unheimlich gekämpft hat und dass er aus ihrer Sicht als Migrantenkind einfach nicht die gleichen Chancen hatte. Und sie sagt, dass viele Kinder, viele Eltern nach wie vor in einer ähnlichen Situation sind. Und da möchte sie Kraft geben, da möchte sie helfen. Und deswegen hat sie diese Bildungsinitiative gegründet. Auch das eine ganz tolle Sache, die hier in Hanau entstanden ist. Kannst du dazu noch etwas weiteres sagen, Heiko? Ja, definitiv. Also ich habe sehr viel Unwahr und äh, die vielen jungen Menschen, die sich in dieser Bildungsinitiative treffen, die haben mehrfach getroffen. Ich habe sie begleitet, ähm, ja, auch tatsächlich mehrfach interviewt. Und das ist, finde ich, sehr beeindruckend, wie stark die sind, wie sehr die sich engagieren, sich einsetzen. Die sagen ganz klar, das, was wir durchgemacht haben, das, was wir erlebt haben, das sollen andere Menschen nicht mitmachen, miterleben äh, müssen. Ähm, Rassismus 
ist etwas, was uns alle angeht und dagegen kämpfen sie an. Sie gehen an Schulen zum Beispiel, geben Workshops, ähm, klären auf über Rassismus und die Folgen, die Rassismus haben kann, weil sie nun mal am allerbesten wissen, welche Folgen Rassismus haben kann. Und ja, diese Stärke zu haben, sich hinzustellen und zu sagen, wir kämpfen, dass sich sowas nicht wiederholt. Diese Menschen sind nicht einfach nur, die wollen nicht einfach nur Opfer sein, sondern die sagen, wir kämpfen dagegen an, dass eben andere äh, ja eben auch irgendwann vielleicht in diese Opferrolle äh, rutschen müssen. Und äh, das finde ich durchaus, durchaus bemerkenswert, wie stark diese Menschen sind. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, dass man selbst aktiv wird, dass man aus dieser Rolle herauskommt, dass man der Trauer aktiv etwas entgegensetzt, dass man wieder Hoffnung schöpfen kann. Trotzdem ist es natürlich unheimlich schwierig, diese Trauer zu überstehen, diesen unheimlich tiefen Schmerz. Ich kann mich erinnern, wir hatten im letzten Jahr zur Gedenkstunde hatten wir auch einen Film gezeigt, wo Freunde zu Wort gekommen sind, wo auch die Freunde sehr betroffen waren. Wir sehen jetzt, dass hier die Gäste kommen. Volker Bouffier, Nancy Faeser, Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Ich muss zweimal hingucken mit den Masken und die Sonne spiegelt so ein bisschen auf dem Monitor. Aber jetzt sehe ich sie jetzt auf dem Weg also zur Gedenkstätte. Ja, Heiko, ich habe es gerade angesprochen, also auch diese psychologische Belastung, die natürlich nicht nur die Angehörigen und engsten Freunde, sondern auch die, die sich vielleicht ab und zu getroffen haben in der gleichen Shisha-Bar, in diesem kleinen Kiosk, in dieser Bar dort in Kesselstadt, unheimlich groß. Was hat sich da getan? Hat es da psychologische Unterstützung ausreichend gegeben? Die größte Hilfe, die die Hinterbliebenen haben, sind im Grunde sie selbst. Also, ähm, kurz nach diesem Anschlag hat sich ja zum Beispiel die Initiative 19. Februar gegründet. Das sind Menschen, die gesagt haben, wir, wollen, wir engagieren uns, wir, wir wollen die Hinterbliebenen unterstützen. Ähm, viele der Hinterbliebenen gehen da ja quasi Tag ein, Tag aus äh, in den Räumen, die, sie, die diese Initiative angemietet hat. Die gehen da Tag ein, Tag aus, ähm, unterhalten sich, treffen sich. Ähm, da sind ja, nicht nur Familienmitglieder, sondern eben auch Freunde, Menschen, die die Opfer vielleicht gar nicht mal so gut kannten. Da kommen trotzdem immer wieder Menschen dazu, die sich unterhalten, die füreinander da sind. Ähm, viele der Hinterbliebenen sagen ja, das ist im Grunde eine neue Familie, ähm, die hier entstanden ist. Wir, wir sind jetzt eine, eine große Familie. Ähm, also die sind sich da, eine, äh, sich selbst, sich gegenseitig, eine, eine große Stütze, äh, geben sich gegenseitig Kraft. Und das, glaube ich, kann man so sagen, die größte, die größte Stütze, die Sie haben, das sind Sie tatsächlich selbst. Wir haben jetzt hier gerade die Kranzniederlegung gesehen. Wir werden dann als nächstes die Reden hören. Es wird beginnen, der Oberbürgermeister sozusagen als Gastgeber Klaus Kaminski. Wir schauen mal, ob das jetzt schon soweit ist oder ob wir noch einen Moment Zeit haben. So, ich glaube, das geht jetzt gleich los mit den Reden. Heiko, dir schon mal vielen herzlichen Dank Sehr für gerne. deine Ausführungen. Auch für dich ist das nicht immer einfach als Journalist. Da muss man ein Herz aus Stein haben, wenn einen das nicht selbst berührt und anfasst. Ich denke, es ist auch für dich keine einfache Zeit gewesen und auch heute der Tag wieder. Nee, tatsächlich nicht. Aber ja, so blöd es klingt, so ist der Job. Das gehört dazu und man muss gucken, dass man nicht zu professionell darüber hinweggeht und entsprechend Anteil nimmt. Jetzt Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Der Ermordeten, den Opfern und Augenzeugen, die physische und psychische Verletzungen am 19. Februar 2020 erlitten haben. Ich begrüße heute Morgen die Innenministerin Nancy Faeser, der Landtagspräsident Boris Rhein ist ebenso anwesend wie Herr Ministerpräsident Bouffier und sein Stellvertreter Herr Minister Al-Wazir. Ich begrüße alle Bundes- und Landtagsabgeordneten heute Morgen hier den Landrat des main kinzig kreises Thorsten Stolz, die Bürgermeisterin aus Maintal, Frau Böttcher, Frau Stadträtin Bär aus Erlensee, für die Kolleginnen und Kollegen des Präsidiums der Stadtverordnetenversammlung 
heiße ich herzlich die Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funk willkommen und ich grüße den Generalkonsul Polens, Herrn Wafschiniak, den Botschafter der Republik Türkei, Herrn Musa, den Generalkonsul der Republik Türkei, Herrn Tuncer, den Konsul für Bosnien und Herzegowina, Herrn Atovic und ich grüße Herrn Imam Butzkurt. Ein Willkommen auch dem Opferbeauftragten des Bundes, Herrn Kober. Und ich will an dieser Stelle sagen, wir sind traurig, dass wir den Opferbeauftragten des Landes, Herrn Professor Früse, 15, nicht mehr unter uns begrüßen können. Unser empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber das stimmt so nicht. Es gibt Wunden, die heilen nie. Sie mögen vernarben, man mag sie im Alltag vergessen, aber sie bleiben für immer. Die Terrornacht des 19. Februar 2020 ist so eine tiefe Wunde, die nie ganz verschwinden wird. Sie wird immer wieder schmerzen, vor allem bei Ihnen, den Müttern, den Vätern, den Schwestern, den Brüdern, den Verwandten und Freunden der Opfer. Aber auch in der Hanauer Stadtgesellschaft und darüber hinaus bleibt der Schmerz. Wann immer man diese Wunde berührt, sich an das Geschehene erinnert, schmerzt sie erneut. Aber diese Berührung, dieses Erinnern ist wichtig. Es schützt uns davor zu vergessen und mahnt uns so zu ständigem Handeln. Gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Hass und gegen die Verletzung der Menschenwürde. Dieses Handeln kann Ihnen, liebe Angehörige, Ihre Lieben nicht zurückgeben. Für immer wird da eine schreckliche Lücke bleiben. Für immer werden Sie sich daran erinnern, was Ihnen genommen wurde. Das fehlende Lachen, die nie mehr stattfindende Umarmung, das gemeinsame Feiern, der Stolz auf Erreichtes. Wir können nur erahnen, was Ihnen genommen wurde, wir können allenfalls versuchen, Ihren Schmerz nachzuempfinden. Umso mehr haben wir, die wir nicht persönlich betroffen sind, die Verpflichtung, die richtigen Schlüsse aus dem Geschehen zu ziehen. Trauer und Wut in Mitgefühl und Engagement zu wandeln. Das fängt damit an, dass wir Ihnen helfen, die wohl wichtigste Frage für Sie zu klären. Die Frage nach dem Warum. Warum musste mein Sohn ausgerechnet an diesem Tag in der Bar sein? Warum musste meine Tochter ausgerechnet in diesem Kiosk einkaufen, in diesem Moment? Warum musste der Attentäter gerade in dieser Stadt, unserer Stadt, aufwachsen? Auf viele dieser Fragen wird es außer untauglichen Begriffen wie Zufall oder Schicksal wohl nie eine Antwort geben. Aber Sie, liebe Angehörige und wir alle, haben ein Recht darauf zu erfahren, was in der Tatnacht und davor konkret geschehen ist, wo möglicherweise Fehler gemacht wurden, wie man Schlimmeres hätte verhindern können. Auch diese Aufklärung bringt Ihnen Ihre Lieben nicht zurück. Aber sie kann Ungewissheiten ausräumen und, hel und helfen, Lehren zu ziehen, um künftig Ähnliches abzuwenden. So kritisch wir die Einstellung der Ermittlungen der Bundesanwaltschaft sehen, so dankbar sind wir dem Hessischen Landtag, Herr Landtagspräsident Rhein, dass er mit seinem Untersuchungsausschuss einen wichtigen, vielleicht den entscheidenden Beitrag zur Aufklärung leistet. 
Vor allem gibt der Ausschuss damit auch den Angehörigen eine Stimme und sorgt dafür, dass das Geschehene im Bewusstsein der Öffentlichkeit bleibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Menschen in dieser Stadt und weit darüber hinaus haben in den vergangenen zwei Jahren viele Zeichen der Solidarität und des Erinnerns gesetzt. Mit Gedenkkundgebungen, Veranstaltungen, Initiativen und vielen persönlichen Gesten des Mitgefühls. Jede Blume, jede Kerze, jede stille Umarmung haben Ihnen, so hoffen wir sehr, gezeigt, liebe Angehörige, Sie sind nicht allein. Hanau steht zusammen. In kurzer Zeit sind Gedenkstätten an den Tatorten und hier auf dem Hauptfriedhof entstanden, wo wir uns heute versammelt haben. Der Hanauer Hauptfriedhof, 1846 eingeweiht, ist ein Parkfriedhof, ein Ort des Trauerns und des Innehaltens. Hier liegen auch die Toten der Bombennacht des 19. März 1945, die letztlich ebenfalls Opfer eines blinden Rassismus geworden sind, der von Deutschland ausgegangen ist. Sie ebenso wie die Gräber der Toten des Ersten Weltkriegs und das Gräberfeld der geschundenen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter mahnen uns, dass Gewalt, dass Hass keine Macht über uns bekommen dürfen. Zusätzlich zu den schon entstandenen Gedenkstätten wird es ein zentrales Mahnmal geben. Dieses soll dauerhaft und sichtbar an die Terrornacht und die Opfer erinnern. Wir wollen und werden dauerhaft an den Schrecken des 19. Februar 2020 erinnern und der Toten gedenken und sie ehren. Untrennbar zu erinnern und gedenken gehört aber auch das Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung. Das ist es, was wir vor allem den Opfern schuldig sind. Hanau hat hier bereits einiges auf den Weg gebracht und wir werden in unseren Bemühungen nicht nachlassen. Es haben sich Initiativen gegründet, an den Schulen wird das Geschehene thematisiert, in Vereinen, Unternehmen, Gewerkschaften, Organisationen, Institutionen beeindruckende Zeichen der Solidarität und der Unterstützung gesetzt. Ein herausragendes Beispiel wird sicher das Zentrum für Demokratie und Vielfalt inmitten unserer Stadt werden. Wir sind dankbar für zahlreiche Initiativen, die sich mit Blick auf die Hanauer Terrornacht quer durch die Republik entwickelt haben. Nur gemeinsam werden wir dem Rechtsextremismus, der unser Land schon einmal in den Abgrund gestürzt hat, Einhalt gebieten können. In diesem Sinne begrüße ich sehr, sehr geehrte Frau Bundesinnenministerin Faeser, Ihre aktuelle Initiative gegen all diese radikalen Strömungen. Eine Verschärfung des Waffenrechts, die nach meiner Meinung schon längst hätte geschehen müssen. Und das Sperren von Finanzströmen sind konkrete Maßnahmen. Sicher werden wir auch damit den rechten Sumpf nicht vollständig austrocknen können. Aber je kleiner dieser Sumpf wird, desto weniger Menschen können darin untergehen. Der Kampf gegen Rassismus und Hass kann aber nicht staatlichen Stellen allein überlassen werden. Wir alle sind aufgefordert, uns täglich für ein friedliches Miteinander und die Achtung der Menschenwürde einzusetzen. Wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass wir miteinander reden und uns zuhören. Dass in einer Zeit, die als Revolution der Kommunikation beschrieben wird, diese Kommunikation offenbar immer schwieriger wird, ist nicht zu akzeptieren. Dass sich manchmal die im Recht fühlen, die am lautesten schreien und jeglichen Anstand vermissen lassen, dürfen wir nicht dulden. Es gibt leider nicht wenige, die sich in Hasstiraden ergehen oder eine Spaltung der Gesellschaft herbeiführen wollen oder gar den Sturz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zum Ziel haben. 
Ja, es sind nicht wenige, aber es sind keinesfalls viele. Auch wenn sie in ihren Kommunikationsblasen den Eindruck haben mögen, sie seien die Mehrheit. Sie seien eine starke Gemeinschaft. Aber sie sind keine Gemeinschaft. Sie sind eine Ansammlung von Einsamen. Und sie haben auch nicht das Recht, den Satz, wir sind das Volk, zu missbrauchen. Nein, sie sind nicht das Volk. Das Volk, das ist die übergroße Mehrheit derjenigen, die sich zu einem solidarischen und respektvollen Miteinander, zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bekennt. Die Opfer des 19. Februar wurden Opfer, weil ihnen rassistisches Gedankengut das Hiersein absprach. Aber sie waren keine Fremden. Die Opfer waren Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt, unserer Region, unseres Landes. So wie alle Menschen, die hier leben, lieben, arbeiten, sich für ihre Familien und die Gemeinschaft einsetzen, egal wo sie oder ihre Vorfahren hergekommen sind. Wer in dieser Stadt, in unserer Gesellschaft Hass und Zwietracht führt, der grenzt sich selbst aus. Meine Damen, meine Herren, wir werden die Opfer der Terrornacht nie vergessen. Sie waren keine Namenlosen. Sie waren Mitmenschen mit Träumen, Hoffnungen und ganz individuelle Persönlichkeiten. Say their names, nennt ihre Namen, war eine berechtigte Forderung. Diese berechtigte Forderung bleibt bestehen. Sie richtet sich an uns alle. Ich danke mich bei allen, die sich immer wieder für dieses Zeichen des Gedenkens und Mahnens einsetzen. Denn die Namen sind vielen Menschen in Hanau und über unsere Stadtgrenze hinaus auch heute noch präsent und werden nicht vergessen. An vielen Stellen kann man die Namen lesen, wissen die Menschen, was mit diesen Namen verbunden ist. Namen, die für immer unbrennbar zur Geschichte unserer Stadt gehören. Gökhan Gültekin, Sedat Göbütz, Said Nezar, Paschemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarachoglu, Ferhat Unwar, Carlo Jan Welkow. Wir stehen heute an den Gräbern der Opfer und verneigen uns tief. Wir wollen an diesem Ort unsere tiefe Verbundenheit mit den Kindern unserer Stadt, unserer Region, unseres Landes, die zu Opfer geworden sind, zum Ausdruck bringen. Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. Und wir nehmen ihren sinnlosen Tod als Auftrag mit aller Entschlossenheit für Respekt, Toleranz und ein friedliches Miteinander einzustehen. Eine sehr empathische, sehr mitfühlende Rede des Hanauer Oberbürgermeisters, aber auch eine sehr engagierte Rede, in der er den Bogen spannt von der Bombennacht, in der Hanau untergegangen ist, was auch eine Folge letztlich von Rassismus und Rassenwahn war, bis hin zu einem Anschlag vor zwei Jahren. Wir hören jetzt den Imam Majid Boskurt von der Islamischen Gemeinde hier Liebe in Hanau. Gäste. Es ist ein religiöser Brauch, an muslimischen Grabstätten aus dem Koran zu rezitieren, um der Verstorbenen zu gedenken und innezuhalten. Daher möchte ich einige Koranverse in arabischer Sprache vortragen und rezitieren. <lacht> بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ونقص من الأموال 
الْجِبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا Liebe Familie Gültekin, liebe Familie Gürbüz, liebe Familie Hashemi, liebe Familie Kirpac, liebe Familie Kurtovic, liebe Familie Paun, liebe Familie Saracoğlu, liebe Familie Onwar, liebe Familie Welkow, sehr geehrte Frau Bundesinnenministerin Faeser, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Volker Bouffier, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Klaus Kaminski, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Landes, des Bundes, des Landes und unserer Kommune. Liebe Trauergäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer schönen Stadt Hanau. In den soeben vorgetragenen Koranversen sagt unser Schöpfer Folgendes. Jede Seele wird den Tod kosten. Hierauf werdet ihr uns zu uns zurückgebracht. O ihr Gläubigen, sucht Hilfe in der Geduld, in der Standhaftigkeit und im Gebet. Wahrlich, Allah, Gott ist mit den Standhaften, den Geduldigen. O Mohammed, verkünde den Standhaften und Geduldigen die frohe Botschaft. Die Standhaften und Geduldigen sind jene, die, wenn sie ein Unglück trifft, sie sagen, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wahrlich, wir kommen von Allah und zu ihm ist unsere Rückkehr. Weiterhin sagt unser Schöpfer Folgendes, wer einen Menschen tötet, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Wer einem Menschen das Leben rettet, so ist es, als habe er die gesamte Menschheit gerettet. Liebe Angehörige, liebe Trauergäste, wir gedenken heute derjenigen, die vor genau zwei Jahren auf grausame Weise ums Leben gekommen sind. Fatih, Mercedes, Willi Viorel, Kaloyan, Hamza, Gökhan, Sedat, Said Nessar und Ferhat. Sie alle wurden in noch jungen Jahren Opfer von Diskriminierung, Hass und enttemmter Hetze gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, gegenüber Minderheiten, gegenüber den vermeintlich Anderen und Fremden, gegenüber Muslimen und das sollten wir auch nicht vergessen, auch gegenüber Menschen, die sich für Minderheiten eingesetzt haben. Aber wir gedenken heute keiner Fremden, wir gedenken hervorragender jungen Menschen Hanaus, unseren Freunden, unseren Nachbarn, die nichts verbrochen haben, die hier geboren und hier groß geworden, hier zur Schule gegangen sind. Wir erinnern uns an sie, um ihnen, den Kindern dieser Stadt gerecht zu werden und uns bewusst zu sein, was dieses feige Attentat mit uns allen gemacht hat, dessen Leid und Schmerz wir immer noch fühlen. Wir haben uns versammelt, damit nicht weitere Eltern, weitere Familien leiden müssen 
und so etwas nie wieder passiert. Diese Grabsteine, ja genau diese Grabsteine, sind nicht nur Grabstätten oder Grabsteine, sondern ein Mahnmal, um unsere Mitmenschen und die kommenden Generationen zu ermahnen und daran zu erinnern, wohin Rassismus führen kann. Erinnern wir uns doch an die universelle Botschaft unseres Propheten Mohammed. Friede und Segen sei mit ihm und den Propheten, die vor ihm da waren, an die, an die gesamte Menschheit. Der Prophet sagte, O ihr Menschen, euer Schöpfer ist einer. Euer Urvater Adam ist auch einer. Alle Menschen sind von Adam. Adam ist aus Erde geschaffen. Weder steht der Araber über dem Nicht-Araber oder der Nicht-Araber über dem Araber. Noch steht der Hellhäutige über dem Dunkelhäutigen. Noch der Dunkelhäutige über dem Hellhäutigen. Überlegenheit besteht allein im Gottesbewusstsein. Wir gedenken heute, um hoffnungsvoll in die Zukunft blicken zu können und die Vielfalt unserer Gesellschaft als Bereicherung zu verstehen. Sind denn es nicht wir, die die gleichen Straßen teilen, gemeinsam zur Schule oder zur Arbeit gehen, Tür an Tür wohnen, Nachbarn sind, mit all den Verschiedenartigkeiten unserer Herkunft, Hautfarbe, Sprache und Konfession. Genau das macht uns aus hier in Hanau. Genau das macht uns hoffnungsvoll und zuversichtlich. Nochmals heute ist unsere Hoffnung, ja, unsere Forderung, dass Politik und Behörden ihrer Verantwortung der lückenlosen Aufklärung bewusst werden, um verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen. Liebe Familienangehörige, als Muslime sind wir der Überzeugung, dass spätestens am jüngsten Tag jeder für seine Fehler und Sünden Rechenschaft ablegen wird. So auch der feige Attentäter. Wie schön es Ayla, also Ayla Kurtovic vor zwei Jahren formuliert hat, wir empfinden keinen Hass. Hass ist das, was den Täter zu seiner rassistischen Tat getrieben hat. Wir bleiben besonnen und finden die Kraft und Geduld im Gebet und in der Barmherzigkeit Gottes. Wir trauern und ich weiß, dass es schwierig ist, loszulassen. Doch wir wissen und sind der Überzeugung, dass der Tod kein Ende ist, sondern der Anfang des ewigen Lebens. Und wir sind der Überzeugung, dass sie im Paradies ihre Heimat finden werden und wir uns dort wiedersehen werden, inshallah, so Gott will. Nun möchte ich meine Worte mit einem kurzen Bittgebet beenden. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين O Allah, Schöpfer der Welten Du sagtest in deinem heiligen Buch, dem Koran Von dir kommen wir und zu dir kehren wir zurück Hier in Hanau sind unsere Geschwister vor genau zwei Jahren zu dir zurückgekehrt Eine Rückkehr, die ganz Deutschland getroffen hat eine Rückkehr, die unsere Herzen erschüttert hat. O oh Allah, erbarme dich, unser verstorbenen Geschwister. Mögen sie ein Heim im Paradies finden. Mögest du ihre Seelen gnädig sein. Schenke ihren Eltern, ihren Angehörigen und uns Hanauer und Hanauer viel Kraft, Geduld und Besonnenheit. O oh Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor dieser grausamen Tat. Wir suchen Zuflucht bei dir vor weiteren rassistischen Taten. Wir suchen Zuflucht bei dir vor allem Schlechten, vor allem Hass erfüllten. Gib uns die Zuversicht für eine gerechte und friedvolle Welt. Du bist derjenige, der uns schützt und mit allem versorgt. Unser Schöpfer, dein Prophet sagt eins, in der Gemeinschaft liegt der Segen. Wir sind zusammengekommen, bilden eine Gemeinschaft und hoffen auf deinen Segen. Schenke uns deine Barmherzigkeit, O oh Allah. Schenke sie unseren Mitbürgerinnen und Mitbürger und unserer gesamten Stadt. O oh Allah, gib uns die Kraft, unsere Reihen stärker denn bis hier zu schließen. Gegen Hass, gegen Rassismus, gegen Islamfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und jegliche Art von Diskriminierung. Lass unsere Gesellschaft in Frieden gedeihen und untrennbar zusammenwachsen, inshallah. Walhamdulillahi rabbil alameen. Al-Fatiha.
Eine Würdigung der Toten und Worte des Trostes von Imam Majid Boskurt und auch von ihm ein Appell für ein friedliches gemeinsames Zusammenleben. Wir hören jetzt Familien, Ministerpräsident Volker Bouffier. Sehr verehrte Frau Bundesinnenministerin Faeser, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kaminski, sehr geehrter Herr Imam Boskurt, Herr Landtagspräsident, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vor zwei Jahren hat ein Terrorakt, der neun unschuldige Menschen das Leben gekostet hat, Hanau, Hessen und unser ganzes Land erschüttert und entsetzt. Heute stehen wir an diesen Gräbern, die Gräber der Opfer. Wir sind hier, um an die Opfer zu erinnern. Wir sind aber auch hier um insbesondere den Angehörigen zu versichern, wir haben die Opfer, aber auch sie, die sie um ihre Kinder, Mütter, Väter, Söhne, Töchter und Geschwister trauern, nicht vergessen. Im Namen des Landes Hessen spreche ich Ihnen unsere tief empfundene Anteilnahme und unsere Mittauer auch heute aus. Ich weiß, dass dies ihren Schmerz, ihr Leid, ja auch zuweilen ihren Zorn nicht mindern wird. Trotzdem sage ich Ihnen, Sie sind mit Ihrem Schmerz und Ihrem Leid nicht allein. Allein der Umstand, dass wir nicht nur heute hier zusammenkommen und in Hanau, der Oberbürgermeister hat es erwähnt, eine Vielzahl von Veranstaltungen sind, sondern in unserem ganzen Land möge Ihnen zeigen, dass sowohl dieser Terrorakt wie aber auch die Opfer im ganzen Land nicht vergessen werden. Ich weiß nicht zuletzt auch aus unseren persönlichen Gesprächen, dass Sie und für Sie viele Fragen offen sind. Der Oberbürgermeister hat das angesprochen, der Imam hat das angesprochen und ich will es nicht untergehen lassen. Staatsanwaltschaften, Gerichte haben umfangreich ermittelt und entschieden. Auch der Hessische Landtag hat in einem Untersuchungsausschuss eine sehr intensive Beratung über das gesamte Geschehen aufgenommen. Ich begrüße das. Ich bin mir gleichwohl nicht sicher ob es gelingen kann, die Fragen, die Sie, aber auch uns bewegen, befriedigend zu beantworten. Nicht nur die Opferfamilien, auch wir stellen uns diese Fragen. Fragen, die der Staat und die anderen Behörden sich stellen und die doch auf der Hand liegen. Hätte man eine solche Tat verhindern können? Wurde alles Erforderliche getan? Wie war der Umgang mit den Hinterbliebenen? Können und müssen wir mehr für die Hinterbliebenen tun? Diese Fragen beschäftigen nicht nur Sie, sondern intensiv auch uns. Vieles wurde getan. Der Oberbürgermeister hat darauf hingewiesen. Ich danke Ihnen auch dass Sie an die Arbeit der Opferbeauftragten erinnert haben und insbesondere auch an den kürzlich verstorbenen Opferbeauftragten des Landes Hessen, Herrn Professor Fümsen. Ja, es wurde vieles getan und ganz besonders möchte ich erwähnen, zum ersten Mal in unserem Land wurde durch den Hessischen Landtag ein Opferfonds eingerichtet. Es möge Ihnen zeigen, dass uns nicht nur die Fragen, sondern auch das, was aus diesen Fragen zu folgen hat, sehr wichtig und ernst ist. Das sind wichtige Zeichen, das war richtig und gleichwohl weiß ich, die Arbeit ist noch lange nicht getan. 
Gelegentlich wird auch der Umgang der Behörden in dieser Nacht und danach mit den Angehörigen thematisiert und kritisiert. Ich weiß das. Aber auch dort haben wir gelernt, das entsetzliche Geschehen und die vielfältigen rechtlichen Umstände stellen auch die Behörden in einer solchen ganz außergewöhnlichen Situation vor große Herausforderungen. Das muss man berücksichtigen. Aber ich will auch sehr deutlich sagen, all diese Herausforderungen, das Ungewöhnliche, das Außergewöhnliche und die ganzen rechtlichen Bedingungen, die muss man beachten. Aber es schließt nicht aus, einen sensiblen und angemessenen Umgang mit den Angehörigen. Das will ich Ihnen ausdrücklich sagen. Meine Damen und Herren, der Oberbürgermeister hat auf eine Bewegung hingewiesen. Eine Bewegung, say your names, das kommt eigentlich aus den USA. Aber es ist richtig und daran will ich heute erinnern, weil es etwas Besonderes ist. Die Opfer nicht zu vergessen, sie sichtbar zu machen, aus der Anonymität herauszuholen, das ist unsere Aufgabe. Es muss uns darum gehen zu zeigen, es waren nicht anonyme Opfer, es waren Menschen. Menschen mit ihren Namen mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren Hoffnungen, Sorgen, Freuden. Dies alles ist für mich ganz wichtig. Und meine Damen und Herren, vielleicht erinnern wir uns, nach all solchen schlimmen Ereignissen, hier in Deutschland, und auf der ganzen Welt stehen eigentlich immer die Attentäter im Mittelpunkt. Insbesondere auch der medialen Betrachtung. Es geht um die Attentäter. Die Opfer, die sind sehr schnell irgendwie anonym. Das war auch bei uns immer so. Denken Sie an das Attentat in Berlin am Breitscheidplatz. Denken Sie an das Attentat in Halle. Kennen wir noch die Opfer? Nein. Ausschließlich über die Täter wurde berichtet, ihre Motivation und all das, was sie kennen. Nach dem Anschlag hier in Hanau ist das aber anders. Und das ist mir sehr wichtig, und das ist sehr bedeutsam. Das ist zum ersten Mal, jedenfalls soweit ich das übersehe, dass nach einem solchen Terrorakt die Opfer im Mittelpunkt stehen. Das ist gut so und das muss aus meiner Sicht auch in der Zukunft Vorbild sein. Und bei allem Leid, das bleibt, möchte ich gerade den Opferfamilien sagen, da ist etwas Besonderes ihnen gelungen. Bei allem Leid, bei aller Trauer mag dies im Kern ein Stück tröstlich für sie sein, dass die Opfer eben nicht anonym geworden sind. Verehrte Anwesende, vor zwei Jahren erschoss ein Schizophener Rassist und Rechtsextremist, neun unschuldige Menschen. Sie, Herr Imam und auch der Oberbürgermeister, haben darauf hingewiesen. Gelegentlich war die Berichterstattung und auch die Erörterung so, dass man von einer fremdenfeindlichen Tat sprach. Das ist das falsche Wort. Es waren keine Fremden. Die Opfer waren hier geboren zum Teil oder sind hier aufgewachsen, Sie haben viele Jahre hier gelebt. Hanau und Hessen war ihnen zur Heimat geworden und sie gehörten zu uns. Der Anschlag auf sie war deshalb immer auch ein Anschlag auf uns und unsere offene 
und freie Gesellschaft. Deshalb gehört heute zur Erinnerung und zum Gedenken natürlich auch, dass wir uns dessen bewusst sind und alles tun, die jede Form von Ausgrenzung, von Hass und Gewalt entschlossen zu begegnen. Ja, Herr Oberbürgermeister, das kann nicht nur Aufgabe solcher Tage sein, sondern es muss Aufgabe von uns allen sein. Wir sind gefordert, uns nicht spalten zu lassen. Wir sind gefordert, beieinander zu bleiben. Rassismus ist ein Gift. Ein Gift, das manchmal unbedacht, manchmal schleichend und immer öfter, aber auch ganz offen zutage tritt. Das ist das Gift, das die Saat legt, aus der der Hass erwächst. Aus Worten des Hasses entsteht ein Klima des Hasses. Und bei einem solchen Klima ist der Weg von den Worten zu den Taten nicht weit. Wir müssen deshalb wachsam sein. Wir dürfen nicht gleichgültig bleiben. Wir müssen Rassisten widersprechen und schon gar kein Verständnis zeigen. Der heutige Tag ist schwer für die Angehörigen und auch für uns. Er ist aber auch eine Verpflichtung, nicht nachzulassen, Rassisten entgegenzutreten, mutig und klar, nicht nur heute, nicht nur hier in Hanau, sondern überall und immer. Da sind wir nicht zuletzt den Opfern und ihren Familien schuldig. Ich verneige mich heute vor den Opfern dieses furchtbaren Terroranschlags. Wir werden sie nicht vergessen. Ökan Güldekin, Sedan Gürbis, Said Hashemi, Mercedes Kirpac, Hamza Kenan Kurtovic, Willi Jorel Braun, Fatih Sarajoglu, Ferhat Unwar und Kaloyan Welkow. Ihr Tod verpflichtet uns. Nicht nur, dass wir nicht vergessen. Nicht nur, dass wir den Angehörigen beistellen wollen. Sondern, dass wir in dem Sinne, in dem ich es eben beschrieben habe, aktiv beieinander bleiben uns nicht spalten lassen, dieses Land nicht spalten lassen, hier in Hanau, bei uns in Hessen und in der ganzen Republik. Die Toten, sie mögen ruhen in Frieden. Auch von Ministerpräsident Volker Bouffier ein Appell an uns alle, dass wir Rassismus entgegentreten, dass wir einstehen für unsere Demokratie und für ein friedliches Zusammenleben. Als nächstes werden wir Bundesinnenminister Nancy Faeser hören, die hessische SPD-Vorsitzende, die ja aus Bad Soden im Taunus kommt und die im Dezember bei ihrem Amtsantritt erklärt hat, dass der Kampf gegen den Rechtsextremismus ein besonderes Anliegen von ihr ist. Liebe Angehörige, liebe Hanauerinnen und Hanauer, sehr verehrte Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag und dem Landtag, stellvertretend für alle den Landtagspräsidenten, Herrn Boris Rhein, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Volker Bouffier, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Klaus, sehr geehrter Herr Imam Boskurt. Wir gedenken heute der Opfer des rassistischen Anschlags der Hanau und unser ganzes Land vor zwei Jahren tief erschüttert hat. Der 19. Februar 2020 bleibt ein schrecklicher Einschnitt. Ich kann Ihnen, liebe Familien, die geliebte Menschen verloren haben, auch zwei Jahre danach sagen, ich fühle mit Ihnen. Ich teile Ihre Trauer. Ich verstehe auch Ihre Wut. Das Leid, das eigene Kind verloren zu haben, das kann ich nicht ermessen. Was Ihnen angetan wurde, zerreißt mir das Herz. Wir trauern um neun junge Menschen, 
die furchtbar brutal aus unserer Mitte gerissen wurden. Wir denken heute auch an die Menschen, die verletzt und traumatisiert wurden. Die Opfer waren Hanauerinnen und Hanauer. Daran hat diese Stadt nach der Tat keinerlei Zweifel gelassen. Wenn der Attentäter Hanau spalten wollte, dann hat er das Gegenteil erreicht. Mehr Zusammenhalt, Solidarität, Menschlichkeit. Ich erinnere mich an den Abend nach der Tat, an tausende Menschen auf dem Marktplatz, die ihre Solidarität ausgesprochen haben. Ich erinnere mich an ihre Wut, an ihre Verzweiflung und an ihre Trauer. Viele hier in Hanau kannten die Ermordeten. Der Täter kannte seine Opfer nicht. Und doch wollte er genau sie treffen. Er ermordete neun Menschen, weil sie eine Einwanderungsgeschichte haben. In seinem mörderischen Rassismus, seinem fanatischen Hass, hielt er sie für Fremde. Das waren sie nicht. Sie gehörten zu uns, zu unserer Gesellschaft, wie sie alle heute, wie ihr und wie ich. Wir werden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüs, Said Nezar Hashemi, Mercedes Kirpac, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarajulu, Ferhat Unvar und Kalu Jan Velkov nie vergessen. Sie alle waren einzigartig. Sie hatten so viel vor in ihrem Leben. Gökhan war 37. Er war Maurer, stammte aus einer kurdischen Familie, ist in Hanau aufgewachsen und Gökhan sparte für seine Hochzeit und arbeitete dafür in dem Kiosk, in dem er am 19. Februar ermordet wurde. Sedat war 29, ihm gehörte die Bar Midnight. Damit hatte er sich einen Traum erfüllt. Er hatte lange Fußball gespielt beim FC Dietzenbach, dort, wo er aufgewachsen ist. Seit Nezar war 21. Er hatte deutsche und afghanische Wurzeln, auch er ist in Hanau groß geworden. Bei Gutier machte er seine Ausbildung. Sein Bruder Etris überlebte den Anschlag schwer verletzt. Von ihm und seiner Schwester Saida wissen wir, wie sehr Said Nezar Hanau als seine Heimat geliebt hat. Mercedes war 35. Sie war eine lebensfrohe Frau, in Offenbach geboren und aufgewachsen. Mercedes arbeitete im Kiosk neben der Arena Bar. Ihre beiden Kinder haben ihre Mutter verloren. Das unfassbare Leid lässt sich kaum in Worte fassen. Hamza war 22. Er hatte gerade einen neuen Job angefangen, in dem er sehr glücklich war. Seine Familie, die Familie Kurtovic, habe ich kurz nach dem Attentat zu Hause besucht. Ihre tiefe Trauer und die quälenden Fragen nach dem Warum werde ich nie vergessen. Ich fühle mich ihnen persönlich sehr verbunden. Willi Viorel war auch erst 22. Er kam als Jugendlicher aus Rumänien nach Deutschland, unterbrach seine Ausbildung, um sich liebevoll um seine erkrankte Mutter zu kümmern. Er war ihr einziges Kind. Jeder in Hanau weiß, mit welch beeindruckender Zivilcourage er den Täter verfolgt hat. Verzweifelt versuchte er, den Notruf der Polizei zu erreichen. Vielleicht könnte er noch leben, wenn er die Verfolgung abgebrochen hätte. Es sind Fragen wie diese, die geklärt werden müssen. Nur dann ist eine Verarbeitung des Geschehens überhaupt zu denken. Fatih war 34. Aus Regensburg kam er nach Hanau, um sich selbstständig zu machen. Er war zufällig am Heumarkt, wollte dort nur einen Freund absetzen. Sein Vater, den er immer unterstützt hatte, sagte ihn, über ihn, er war meine größte Hilfe. Ferhat war 23. Seine Familie hat kurdische Wurzeln, er ist in Hanau geboren und aufgewachsen, wollte gerade eine eigene Firma gründen. Ferhat war oft in der Arena Bar, es war der Ort, an dem er sich mit Freunden traf. Carlo Jan war 33. Erst seit zwei Jahren war er in Deutschland. Mit seiner Arbeit in der Bar La Voutre wollte er seine Familie in Bulgarien unterstützen. Sein kleiner Sohn hat seinen Vater verloren. Wir können das unermessliche Leid der Angehörigen nicht mildern. Trotzdem werden wir alles tun, um sie so gut wie möglich zu unterstützen. Dem Hanauer Oberbürgermeister, dir lieber Klaus Kaminski, 
dem Hanauer Opferbeauftragten, dir lieber Andreas Jäger und dem bisherigen Bundesopferbeauftragten Edgar Franke, möchte ich von Herzen für ihre unermüdliche Arbeit danken. Und wir denken heute auch an den kürzlich verstorbenen hessischen Opferbeauftragten und ehemaligen Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn. Wir sind ihm sehr dankbar und wir sind sehr traurig, dass er nicht mehr bei uns ist. Seiner Familie gilt mein tief empfundenes Mitgefühl. Meine Damen und Herren, als neuer Bundesregierung ist es uns sehr wichtig, die Unterstützung von Terroropfern weiter zu verstärken. Dafür werden auch Sie, lieber Herr Kober, als neuer Bundesopferbeauftragter da sein. Am 11. März werden wir gemeinsam den ersten nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt begehen. Aber was wir den Familien der Opfer in besonderer Weise schulden, ist eine transparente und lückenlose Aufarbeitung aller Hintergründe dieses entsetzlichen Anschlages. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor einem Jahr bei der Gedenkfeier hier in Hanau von der Bringschuld des Staates gegenüber den Angehörigen gesprochen. Nur wenn diese erfüllt wird, kann verloren gegangenes Vertrauen in unseren Staat wieder wachsen. Heute muss ich sagen, diese Bringschuld ist noch nicht erfüllt. Es sind noch viele Fragen offen. Diese müssen nun im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags geklärt werden. Als Bundesinnenministerin werde ich alles dafür tun, dass auch von Seiten des Bundes jede Transparenz und jede Unterstützung erfolgt. Das ist eine Frage des Mitgefühls und der Verantwortung. Und das ist mein Verständnis von einem Staat, der aus Versäumnissen und Fehlern lernt. Meine Damen und Herren, der Anschlag von Hanau hat erneut auf schreckliche Art und Weise gezeigt, Nichts bedroht das friedliche Zusammenleben unserer Gesellschaft derzeit so sehr wie der Rechtsextremismus. Deshalb hat dessen Bekämpfung für mich oberste Priorität. Denn dieser Anschlag kam nicht aus dem Nichts. Und er geschah auch alles andere als zufällig. Die Spur des rechten Terrors ziert sich durch unsere jüngere Geschichte. Der NSU, der Mord an Dr. Walter Lübcke, der Terror von Halle und Hanau. Das sind die Taten, an die wir uns erinnern. Nicht im öffentlichen Bewusstsein ist, dass es jeden Tag im Schnitt drei Gewalttaten in unserem Land gibt. Von rechter Seite. Es gibt viele Menschen, die tagtäglich immer und immer wieder von Rassismus betroffen sind. All diese Taten haben einen Nährboden. Ein Klima der Menschenverachtung, das gewaltbereite Extremisten anstachelt und im schlimmsten Fall zur Tat schreiten lässt. Geistige Brandstifter schüren diesen Hass. Diese Hetzer wissen, was sie tun. Und wir müssen sie aufhalten und zur Verantwortung ziehen. Aber der Kampf gegen Rechtsextremismus ist nicht nur die Aufgabe von Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden. Es ist auch eine Aufgabe für die, uns als Gesellschaft. Nur so können tief verwurzelte Menschenfeindlichkeit begegnet werden. Deshalb wollen wir die politische Bildung und demokratisches Engagement massiv stärken. Es beeindruckt mich sehr, was hier in Hanau entstanden ist. Begegnungsräume, Bildungsarbeit gegen Rassismus, Aktionen für Toleranz und Zivilcourage, das ist die beste Antwort auf Menschenverachtung, Intoleranz und Gewalt. Ich werde immer daran denken, was Serpil Unwar gesagt hat, die Mutter von Ferhat. Ich habe diese Worte auch in meiner Rede im Deutschen Bundestag zitiert und ich zitiere sie heute wieder. Unsere Kinder dürfen nicht umsonst gestorben sein. Ihr Tod muss das Ende rassistischer Anschläge sein. Das ist für mich Mahnung und Verpflichtung zugleich. Wir werden alles tun, um die Menschen, die in unserem Land bedroht und angegriffen werden, besser zu schützen. Liebe Familie Gültikin, Liebe Familie Gürbus, liebe Familie Hashemi, liebe Familie Kirpatsch, liebe Familie Kurtovic, liebe Familie Paun, liebe Familie Sarajoglu, liebe Familie Unwar und liebe Familie Welkow. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz denkt heute sehr an Sie. Noch vor wenigen Monaten waren wir gemeinsam hier bei Ihnen. Ihm ist das Gespräch ebenso nahe gegangen wie mir. Im Namen des Bundeskanzlers, der Integrationsbeauftragten Rem Alabali Radovan und der gesamten Bundesregierung möchte ich Ihnen versichern, 
Wir werden immer an ihrer Seite stehen. Die Opfer des 19. Februars 2020 bleiben für immer ein Teil von uns und ich spreche Ihnen erneut mein Mitgefühl aus. Wir werden die Opfer niemals vergessen. Eine sehr emotionale Rede von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die es, glaube ich, sehr gut geschafft hat, zu den Namen der Getöteten des Anschlags auch ein Bild mit kurzen Worten zu zeichnen von ihren Persönlichkeiten, von dem, was sie gemacht haben, von ihrer Familiensituation, um sie uns ein bisschen näher zu bringen. Wir werden jetzt als nächstes die Angehörigen hören. Es beginnt seit Idris Hashemi. Der Bruder von Said Nizar Hashemi, der auch verletzt wurde, der den Anschlag überlebt hat, obwohl er eine Kugel im Kopf hatte, 17 Stunden. Man hat ihn Sehr erst schon wollen, hat Herren, ihm vom Tod des Bruders Freunde, nicht gesagt. Familie er hat erst Trauernde. aus dem Radio davon erfahren. Zwei Jahre, sind es, zwei Jahre sind nun seit dem schrecklichen Anschlag in Hanau vergangen. In der Nacht des 19.02.2020 hat unsere geliebte Stadt Hanau neun junge Mitmenschen verloren. Seit diesem Tag hat sich in unserer Stadt viel verändert. Unsere Leben haben sich für immer geändert. Doch nicht nur der Alltag der Familien wurde erschüttert. Diese Tat bewegte die ganze Bundesrepublik. Wir haben uns heute an diesem besonderen Ort versammelt, um zu trauern, zu erinnern und zu mahnen. Fatih, Gökhan, Sedat, Willi Viorel, Kaloyan, Mercedes, Ferhat, Hamza und Said Nessa. Heute trauert das ganze Land um euch. Eure Namen und Bilder sind in jeder Stadt zu sehen. Wir vermissen euch sehr und denken oft an euch. Die Menschen in diesem Land leisten Unglaubliches. Sie gehen auf die Straßen und erheben ihre Stimmen gegen das Unrecht. Wir sind nicht alleine. Wir sind stark und halten zusammen. Danke dafür. Mein Mitgefühl geht an dieser Stelle ebenfalls an alle Opferfamilien, vergangene Anschläge, denn Hanau war kein Einzelfall gewesen. Ich stehe heute hier als Kindheitsfreund und großer Bruder und ich gebe euch das Versprechen, dass wir alles dafür tun werden, damit ihr nicht sinnlos gestorben seid. Wir werden gemeinsam was in diesem Land verändern, in unserem Land. Vielen Dank. Als nächstes hören wir Nicolesco Paun, der Vater von Willi Viorel Paun, der junge Mann, der vergeblich versucht hat, die Notrufe aus seinem Auto abzusetzen, indem er dann erschossen wurde. Er gehört zur Volksgruppe der Rom und ist in Rumänien liebe gebaut. Politiker und liebe Familie, 19. Februar 2020, Willi hat gerettet mehr als sieben Leute, mehr als sieben Junge. Was bedeutet das? Heute lebt sieben Menschen, sieben wegen Willi und kann noch mehr leben. Plus sein Liebe, wenn die Polizei erreicht war. Letzte Woche Samstag, die Straße, wo Willi war, umgewachsen. Von seinem kleinen Dorf, von Rumänien, heißt Willi Viorel Paun. Und ich habe 22 Lindenbäume. Eine für jedes Jahr, wie lang Willi hat gelebt in dieser Welt. Das bedeutet für mich, niemals vergessen, niemand vergessen. Say the name. Dankeschön. Nicolesco Paun, der Vater von Willi Viorel. Als nächstes hören wir Valentino Giuliano Kirpacz. Er war damals 17 und ist der Sohn von Mercedes Kirpatsch, die auch noch eine damals dreijährige Tochter hinterlassen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ишбин Диваска Златева, кузин Евун Каоян Велков. Зибен Хундра Трайси Штага, он е Каоян. Он е Седат, он е Вили, он е Мерцедес, Фати, Кюлкан, Ферхат, Хамза, он Саид, Хашими. Зибен Хундра Трайси Штаган, на дем расистичен аншлаг ин Ханао. Зайд 730 тага гейт ес унс шлештер аут дизе таг данах. 730 тага ге кемфан цузамен ум еренерунг герештишкайт ауфклерунг унцинквенцен. Егал ви филиаре моноте ода таге нох комен Wir Familien stehen Hand im Hand. Wir wollen, dass so nie etwas wieder passieren im Deutschland. Egal welche Nationalität, egal welche Religion, wir wollen Respekt haben für alle Menschen. Wir werden sie niemals vergessen. war. Auch sie gehört zur Volksgruppe der Rom. Kalojan ist in Bulgarien beerdigt. Er war Lkw-Fahrer und wird und hinterlässt einen damals achtjährigen Sohn. Liebe Angehörige, Familien, liebe Gäste, ich bin Emich Gürbis, die Mutter von Sedat Gürbis. Ich bin immer noch traurig und wütend. Diese Schmerz und diese Wunder sind so groß, dass sie nie wieder heilen wird. Auch wenn viele von ihnen sie vielleicht nicht mehr sehen. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich an diesem Ort, der eigentlich nicht der richtige Ort dafür ist, sagen muss, dass bei dieser offiziellen Gedenkstunde das Land Hessen und unsere Gedenken vereinnahmt hat. Sedat ist mein eigenes Blut und mein eigenes Knochen. Ich bin seine Mutter. Es macht mich immer wieder fassungslos, dass unsere Wünsche auch an diesem besonderen Tag ignoriert werden. Als ich als Mutter hätte entscheiden müssen, wer heute hier dabei sein kann oder nicht. Aber das, auch diese Entscheidung wurde mir weggenommen. Wissen Sie, was wir seit, seit zwei Jahren durchmachen und wie wir leiden mussten, ist nicht nur für mein Kind, sondern für dieses ganze Land. Ich sage es heute noch mal, man muss aus den Fehlern lernen, damit das nicht noch mal passiert. Wie die anderen gesagt haben, wir werden die neuen Opfer nicht vergessen und wir werden auch nicht zulassen, dass es vergessen wird. Sedat, Gökhan, Ferhat, Hamza, Said, Willi, Kaloyan. Fatih, Mercedes, Entschuldigung, habe ich vergessen. Und das wird immer mit uns leben. Man sieht, wie aufgewühlt Emisch Gürbis ist, die Mutter von Sedat Gürbis. Deutliche Kritik an der Beschränkung auf 100 Menschen heute hier bei der Gedenkstunde am Hauptfriedhof. Auch das muss den Opfern, den Angehörigen erlaubt sein. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Cetin Gültekin. Ich bin der Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin. Zwei Jahre, das heißt 17.520 Stunden ohne Ferhat, ohne Hamza, ohne Said, 
ohne Willi Viorel, ohne Mercedes, ohne Kaloyan, ohne Fatih, ohne Sedat, ohne Gökhan. Vor wenigen Tagen hatte ich einen Traum. Kein großen Traum, denn mein Bruder war immer noch ermordet. Es gab immer noch Rassismus und Hetze. Also ein kleiner Traum. Aber in dem Traum gab es einen Informationsbeauftragten, der uns im Namen der Regierung nicht mehr wie willenlose Objekte behandelte, der uns ernst nahm und mit unseren Fragen, der uns wirklich informierte zum Stand aller Ermittlungen und offenen Fragen. In dem Traum gab es einen Polizeichef in Hanau und einen Innenminister in Wiesbaden, die uns Angehörige zu einem Gespräch einluden, die sich zunächst entschuldigten für die Überforderungen, Versäumnisse und Fehler der Behörden und der Polizei in den letzten zwei Jahren und die uns versprachen, einen neuen Gremium einzuberufen, um gemeinsam und auf Augenhöhe mit uns Angehörigen eine kritische Aufarbeitung der Geschehnisse zu ermöglichen. In dem Traum gab es einen Opferschutzbeauftragten, der uns erklärte, dass ab jetzt das sogenannte Opferentschädigungsgesetz, das uns zu Bittstellen vor einem bürokratischen Monster macht, nicht mehr gelte. Ab jetzt würde eine großzügige finanzielle Absicherung für Angehörige und Überlebende rechte Gewalt eingerichtet, als Ausdruck der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und einer neuen Haltung im Kampf gegen Rassismus. Als ich aufwachte, wusste ich nicht mehr, ob es ein kleiner oder doch ein großer Traum war. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der Bruder Cetin Gültekin, der Bruder von Gökhan, auch er durchaus mit kritischen Worten, die man verstehen kann angesichts des Schmerzes Hallo, und der Unklarheiten über den Ablauf Sohn des Attentats, die es immer noch gibt. 104 Wochen sind seit dem 19. Februar 2020 vergangen. 104 Wochen ohne meine Mutter. Ich möchte mich heute bei allen Menschen bedanken, die in ganz Deutschland und in anderen Ländern auf die Straße gehen und gedenken. Nur weil so viele zusammenkommen, wird meine Mutter nicht vergessen werden. Schade, dass nicht alle, die uns unterstützen, heute da sein dürfen. Mir und meine Schwester wurde von heute auf morgen meine Mutter weggenommen. Das hätte verhindern werden können. Das hat meine komplette Familie zerstört. Meine Oma, mein Opa, meine ganze ja. Familie. Am Anfang stand ich unter Schock. Jetzt realisiere ich jeden Tag auf neu ein bisschen mehr, dass sie nicht mehr zurückkommt. 104 Wochen nach dem 19. Februar 2020 hat sich nichts verändert. Ich frage mich, wie lange das noch so weitergeht. Ich möchte keine schönen Wörter mehr hören. Ich möchte, dass wir in Zukunft konkret unterstützt werden. Ich habe keine Kraft mehr, alle Probleme zu benennen. Danke. Valentino Kirpatsch, der Sohn von Mercedes, mittlerweile 19 Jahre alt. Er hat auch noch eine fünfjährige Schwester. Und man hört auch bei ihm, dass es Unzufriedenheit gibt und dass man sich manche Dinge anders wünscht. Sehr geehrte meine Damen und Herren, der 19. Februar 2020 ist ein Tag, der hätte nie passieren dürfen. Ein Tag, den ich anfangs nicht fassen konnte, heute aber dran zerbreche. Trauer und Schmerz begleiten mich ununterbrochen. Neue Menschen wurden aus niederen Gründen ermordet. Sie wurden aus rassistischen Gründen ermordet. Ich habe meinen einzigen Bruder verloren, Fatih Sarajolu. Mit ihm habe ich meine Freude, meinen Schmerz, meine Liebe, mein Leben geteilt. Heute bleiben mir nur noch unvollendete Erinnerungen.
die in mir Schmerzen auslösen, weil ich ihn, Fatih, so vermisse. Das war Sela Hetin, Sarah Jolu, der Bruder von Fatih. Wir haben das eben falsch insertiert, das bitten wir zu entschuldigen. Die Reihenfolge der Redner ist jetzt ein bisschen anders, als sie uns angekündigt worden war. Das ist jetzt Ayla Kurtovic, Sehr geehrte Damen und Herren, die Schwester von Familie. Hamza Kurtovic. Heute ist es zwei Jahre her, als mein Bruder das Haus verlassen hat, um sich mit seinen Freunden zu treffen und nicht mehr wiederkam. Unsere Welt steht seither still. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Es gibt keine Worte, die diesen Schmerz und diesen so großen Verlust beschreiben könnten. Weil der Friedhof kein Ort für politische Reden ist und, viele, und vieles in den Reden vor mir bereits gesagt wurde, möchte ich nur in einem Punkt, sehr geehrte Damen und Herren, an Sie noch mal appellieren. Wie bereits in meiner Rede vom 4. März 2020 an der zentralen Trauerfeier in Hanau erwähnt, bitte ich Sie, nach wie vor dafür zu sorgen, dass diese Tat vollständig und schonungslos aufgeklärt wird, damit das Vertrauen in diesen Rechtsstaat nicht auch noch verloren geht. Wir können diese Tat nicht rückgängig machen, aber wir können und müssen dafür sorgen, dass diese Tat und diese Fehler, die diese Tat erst ermöglicht haben, sich nicht wiederholen. Das sind wir Ferhat, Hamza, Said Nessa, Fatih, Gökhan, Sedat, Mercedes, Willi Viorel und Carlo Jan Schuldig. Vielen Dank. Ayla Kurtovic, die Schwester von Hamza, einer der drei Getöteten, die hier auf dem Hanauer Hauptfriedhof auch beerdigt sind. Ja, soweit die Worte der Angehörigen an die Politiker. Nicht nur ein Appell an uns alle, für Demokratie und friedliches Zusammenleben einzustehen, sondern auch an die Politik, vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun. Es gibt ja den Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags, wo vielleicht doch noch die eine oder andere Frage so weit geklärt wird, dass die Angehörigen ihren Frieden finden können. Wir sehen jetzt die Kranzniederlegung. Ministerpräsident Volker Bouffier, Nancy Faeser und Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Jeder der drei legen einen Kranz an jeweils eins der Gräber der drei Getöteten, die hier begraben sind, auf dem Hauptfriedhof nieder. Die anderen, Opfer sind in die anderen Opfer sind in Dietzenbach, in Offenbach, in der Türkei, in Rumänien und Bulgarien beerdigt. Aber wir sehen auch für Sie, für die sechs, die nicht hier beerdigt sind, gibt es Gedenksteine. Und am Rand dieser Grabanlage gibt es auch eine große Gedenktafel. Wechseln schnell mal. Der Bruder von Nesa Hashimi, Idris, hat in einem Interview sehr bewegend, wie ich finde, erzählt, dass diese Steinbänke, die wir dort am Rand sehen, dass die auch regelmäßig genutzt werden von den Freunden. Die jungen Leute, 
chillen dort, wie er sagte, und haben dann das Gefühl, dass ihr Freund doch irgendwie noch in ihrer Mitte ist. Und ähm, so wie junge Menschen das machen, die irgendwo zusammenkommen in der Stadt, so treffen sich hier die Freunde am Grab auf dem Hanauer Hauptfriedhof. Das sind bewegende Momente, die wir noch einen kleinen Moment auf uns wirken lassen. Serhat Unwar hat gesagt, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Das hat er irgendwann mal aufgeschrieben, hat seine Mutter gesagt. Ich denke, das sind Worte, die zu dem heutigen Tag sehr gut passen. Es wird für alle, die heute jetzt nicht hier auf dem Hauptfriedhof bei der limitierten Gedenkstunde dabei sein konnten, die Möglichkeit geben, Solidarität zu zeigen, zu trauern. Es wird ab 16 Uhr in der Hanauer Innenstadt eine Veranstaltung geben und dann auch später noch mal zur Tatzeit am Heumarkt und am kurt schumacher -Platz an den beiden Tatorten dann also bis in den Abend hinein. Ich möchte Sie an diesem traurigen Tag nicht aus der Sendung entlassen, ohne ein Wort des Trosts, das ich bei dem britisch-indischen Schriftsteller Salman Rushdie gefunden habe, aus seinem Roman Mitternachtskinder. Ich denke, es sind Zeilen, die sehr gut zu diesem Tag passen. Ich bin die Summe all dessen, was vor mir geschah, all dessen, was unter meinen Augen getan wurde, all dessen, was mir angetan wurde. Ich bin jeder Mensch und jedes Ding, dessen Dasein, das meine beeinflusste oder von meinem beeinflusst wurde. Ich bin alles, was geschieht, nachdem ich nicht mehr bin und was nicht geschehe, wenn ich nicht gekommen wäre. Ich wünsche Ihnen ein friedliches Wochenende.